Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvida de Alunos da Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso A Química do Enem em forma de vídeos, assim como essa videoaula que vocês estão vendo agora. Calcule a massa de hidróxido de sódio necessária para a obtenção de 25 ml de uma solução de concentração de 160 gramas por litro. Bom, a gente está procurando encontrar o valor de uma massa. A gente sabe o volume e a gente sabe a concentração. Então, massa, não sabemos quanto ela vale, tá? Só que a massa é medida em gramas. Nós sabemos um volume em 25 ml e sabemos a concentração comum, que é de 160 gramas por litro. Se na concentração comum você tem grama por litro e o seu volume está em ml, você tem que converter o seu volume para litro, para ficar igual o da concentração comum, tá bom? Como que eu faço essa conversão de ml para litro? Dividindo o valor de ml por mil. Então, você está transformando do menor para o maior, divide por mil. A resposta, vou pegar aqui o número 25, ó, joga a vírgula três casas para a esquerda, Vai dar 0,025 essa resposta, né? Então, aqui em litros, a gente tem 0,025 litros. A concentração comum, ela tem essa fórmula. Massa do soluto sobre o volume da solução. Concentração é massa sobre o volume. Se eu quero descobrir a massa, eu pego o volume que está sendo dividido pela massa e jogo para o outro lado da igualdade. Assim, eu vou ter o seguinte, ó, depois... Massa é igual a concentração vezes volume. Eu só inverti os lados aqui mesmo para deixar a incógnita do lado esquerdo, tá? Eu sei que muita gente prefere assim. Massa é igual a concentração, que é de 160 gramas por litro, multiplicada por 0,025 litros. Aqui a gente vai fazer essa multiplicação no cantinho, tá? 0,025 vezes 160 Vamos lá, zero vezes todo mundo vai dar zero, né? Primeiro caso aí é tudo zero. 6 vezes 5 vai dar 30, sobe um 3, desce um zero. 6 vezes 2 dá 12, desce um 2, sobe um. 6 vezes zero é zero, 6 vezes zero é zero. Agora vamos para o 1, todo mundo vai dar o que já é, né? 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes zero é zero, 1 vezes zero é zero. E agora a gente só soma esses valores. Somando os valores, vai cair o zero para cá, zero para cá. 5 com 2 dá 7, 2 mais 0 é 2, 0 com 0 é 0, 0 com 1 mais 0 é 0. Eu tenho quantos uh, algarismos à esquerda, ou melhor, à direita da vírgula? Tenho 3, não é? Então, na resposta, eu tenho que ter 3 também. Então, eu coloco a vírgula bem aqui. Então, 2,7 é a resposta aí, do, uh, esses zeros à direita que a gente, à esquerda a gente não conta, esses zeros à direita são indiferentes nesse caso aqui também. Claro que você poderia colocar eles como algarismos significativos, mas não necessariamente precisa copiá-los. Então, a gente tem aqui ó, que a massa, que a gente vai ter de quem quer hidróxido de sódio, né, NaOH, é de 2,7 gramas, então, de NaOH, ok? E basicamente é isso. Terminamos por aqui um exercício de química que fala sobre concentração comum. Espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like neste vídeo e de pegar o link dessa videoaula e compartilhá-la em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Um forte abraço e a gente vai se encontrar numa próxima videoaula. Tchau, tchau!